Let's talk about weaving. Okay. Weaving is a process woven fabric. Consists of two set of yarn. One is warp yarn, and another is weft yarn. If we see woven fabric closely, we will see two set of yarn one is longitudinal one is longitudinal and another is horizontal okay look i am drawing an oven fabric Woven fabric basically made by the interlacement of two year, two set of yarn, warp yarn and weft yarn. This set of yarn is called warp yarn. And this set of yarn is called weft yarn. Okay, so the interlacement of weft yarn and warp yarn made woven fabric look this woven fabric this waist goes under the warp yarn and this waist yarn goes over the warp yarn okay now there are some primary motions which are very much necessary to make the woven fabric okay these three primary motions are One is shedding, second is picking, and the third one is beating, beat up. Okay, <laughs> this remembers me about the shedding, picking, beat up, let's sit up our fabric day, by the way. Look, now, actually, woven fabric is woven in a loom, okay. So here we will draw a basic side view, a very basic side view of a loom, okay. So here uh, pardon my drawing, please. Okay, here it is. Dropper, this is dropper. This is okay. Uh, let me finish my drawing, then we will talk about this. There it is. Okay. So this hollow shade, hollow space is called shade. Okay. And the process of making this space is called shading. Picking is the way of in uh, the picking is the process of inserting the weft yarn. Weft yarn along the shade and beating is the process of pushing the weft yarn pushing the weft yarn to the fill of the cloth. Okay. Let me this is 
warp beam. This beam carries a sheet of warp warp tray warp yarn. This is back rest roller. This is dropper. The dropper. This is heel die. Okay. This is reed. Reed is a comb like element, comb like element. This is peak. This point is called fail of the cloth. It is front rest roller and this is uh, I forgot this name just on it this is okay let it go so from the uh, from the wave to uh, warp beam the warp sheets are warp sheets come you can the warp sheet gulo ashe warp sheet dropper er modhe diye jay dropper er pore tara heel dye er modhe diye jay heel dye heel dye gulo heel frame e jukto thake e heel dye ke e heel frame gulo ke Cam bolun, dobby bolun, but jacket or matime utanama corona. Take a say a healed frame gulu utanama matome a shade to a hoy. If haka shade or mote de Johon selected warps, selected warp yarn guluke, upore among nicha kora hoy, Johon mask and a haka de jaga to a holo, uta de umbra, waved yarn, probesh corre. Waved and probesh corona hoy gale. আমরা রিড দিয়ে এই ওয়েভ টু ইয়ানটাকে এই ফেল অফ দা ক্লোথের সাথে মিলিয়ে দিই এই হচ্ছে আমাদের সাধারণ শেডিং পিকিং এন্ড বিটা প্রসেস ওকে এখন আমি কোন Yarn Guluke, Upura Tulbo, even Kukon Kun Yarn Guluke Nichinia Jabo, Eti Dakar Jone, Amada Jiratik or the Jeti Dek the Hoi, Shoti Hutche, Formula Number Formula Number. A formula number deke, Amra Busta Pari, Kun Kun Yarn K Upura Tulta Hope, even Kun Kun Yarn Guluke, Nicha Tulta Hope. Amon Kotagulakan Hotabe to Operation Gimane, Osham Log the Mono Hutche, but Amra Jota Hagajabo. দেখবেন যে সব কথাগুলো আস্তে আস্তে মিলে যাচ্ছে ঠিক আছে ফর্মুলা নাম্বারগুলো এরকম হয় 2 আপ 1 ডাউন বা 2 আপ 1 ডাউন 3 আপ 2 ডাউন এমন ঠিক আছে এই ফর্মুলা নাম্বার দিয়ে আমরা একটা ফেব্রিকের রিপিট গুলো একটা ফেব্রিকের রিপিট ড্র করতে পারি যেমন 2 আপ 1 ডাউন এর রিপিটটা কেমন হবে দেখুন 2 আর 3 स्क्वायर अगर बो जेकने मोट नॉइट अगर होता है ये नॉइट अगर टू अप वन डाउन तब मने दुई टा वार ऊपर जाब दुई टा वेफ्ट जोको ने पुर्तम तेरे वेफ्ट जोको ने सर्ट होगी तो वार तेरे ऊपर था कि तार पर ये टा नीचे तब राबा टू अप वन डाउन टू अप वन डाउन तब मने ये अशंको ये जोने रिपीट একটি পুরো ফেব্রিক তৈরি করে ঠিক আছে যেমন 1 আপ 2 ডাউন 3 আপ 2 ডাউন এর রিপিট রিপিট সাইজটা কেমন হবে দেখুন 2 আপ 1 ডাউন 3 আপ 2 ডাউন সে আমরা যে কোনো কিছু ভাবে নিতে পারি এটা কি 2 3 4 5 6 7 8 তাহলে আমরা 8 বাই 8 বর্গক্ষেত্রের একটি ছক আঁকব एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 
ছয় সাত আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পরের ব্যাপারে যখন যাব তখন এক ঘর উপরে টু আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ টু ডাউন এখান থেকে শুরু হয়েছিল এখন এখান থেকে শুরু হবে টু আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ টু ডাউন এখান থেকে শুরু হয়েছিল পরেরটা এটা বাদ দিয়ে এখান থেকে শুরু হবে টু আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ টু ডাউন এখান থেকে শুরু হয়েছিল এবার এই ঘর বাদ এ ঘর থেকে শুরু হবে টু আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ টু ডাউন আমরা এখানে এই ঘর থেকে শুরু করেছিলাম আবার এই ঘর ব্ল্যাঙ্ক এই ঘর থেকে শুরু করব টু আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ টু ডাউন আবার আমরা এখান থেকে টু আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ টু ডাউন লাস্ট ওয়ান টু আপ ওয়ান ডাউন থ্রি আপ টু ডাউন ঠিক আছে এই দেখুন এখানে আমরা একটা ফেব্রিক স্ট্রাকচার পেয়ে গেলাম এগুলো হচ্ছে ওয়ার্প ইয়ার্ন ইন্ডিকেট করে দিস সাইড ইন্ডিকেটস ওয়ার্প ইয়ার্ন অ্যান্ড দিস সাইড ইন্ডিকেটস ওয়েস্ট ইনসার্টিং ওকে দ্যাট মিন্স আমি যখন প্রথম ওয়েস্ট ইয়ার্নটা ইনসার্ট করব তখন আমাকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তখন এক নম্বর ওয়াল চার নম্বর ওয়াল পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর এবং আট নম্বর ওয়াক উপরে তুলতে হবে এবং দুই তিন সাত এই তিনটিকে নিচে রাখতে হবে তখন আমি প্রথম ওয়ার্প ইয়ার্নটা ইনসার্ট করব তারপরে আমি ইনসার্ট করব দ্বিতীয় ওয়েফট ইয়ার্ন যেটা ওয়েফট যেটা ইনসার্ট করার সময় আমাকে এক দুই পাঁচ ছয় সাত এই কয়টি ওয়ার্প ইয়ার্ন উপরে তুলতে হবে এবং বাকিগুলোকে নিচে রাখতে হবে এই রকম করে আমাকে আটটা ওয়েফট ইয়ার্ন ইনসার্ট করতে হবে এবং এরকম অসংখ্য রিপিট এরকম অসংখ্য রিপিট পাশাপাশি উপরে উপরে মিলিত হয়ে আমাদের ফেব্রিক কনস্ট্রাকশন করবে ঠিক আছে সে আমরা যদি মনে করি আমাদের ফেব্রিকের মোট আমি কি বলবো ইপিআই ইপিআই ইজ ইকাল টু এইটটি ইপিআই মিনস ইঞ্চ পার inch that means warp per inch 80 and fabric width is equal to 60 inch then the width of fabric uh, the warp inch at uh, the warps number will be 60 into 80 that is 4800 4800 and if one repeat contains eight warp then we will have 600 repeats lengthwise amader 600 repeat thakbe thik ache so amra wave uh, ki bolbo eta ke repeat repeat theke amra bujhte parbo je amader ke কতগুলো মানে কোন কোন ওয়ার্প কোন কোন সুতোকে ওয়ার্পকে উপরে তুলতে হবে এবং কোন কোন সুতোকে নিচে নামতে হবে নিচে নামাইতে হবে শেডিংয়ের মাধ্যমে ঠিক আছে তো আমরা আগে এগিয়ে নিয়ে যাই এখন আমরা কথা বলবো শেডিং নিয়ে শেডিংয়ের জন্য আমাদের যেটা নিয়ে কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে হিল্ড ফ্রেম হিল্ড ফ্রেম হচ্ছে একটা 
কাঠের ফ্রেম বলে কাঠের না আসলে ফ্রেম বলতে পারেন এরকম হিল ফ্রেম কি এরকম একটা ফ্রেম আপনারা বলতে পারেন যেখানে অনেকগুলো হারনেস থাকে এরকম অনেকগুলো হার্ডেস থাকে এগুলোকে বলা হয় হিল্ড ওয়ার দিস আর কলস হিল্ড ওয়ার অ্যান্ড দিস হোস আর কলড হিল্ডস আই ওকে এই হিল্ড আইগুলোর মধ্যে দিয়ে ওয়ার্ক প্রবেশ করানো হয় এবং পার করানো হয় মনে করুন যে দুইটে আমি একটু টু ডাইমেনশনাল ভিউ করব এটা একটি হিল ফ্রেম এবং এটি একটি হিল ফ্রেম ওকে সো আমাদের যে ওয়ার্প ইয়া ওয়ার্পশিট আছে ওয়ার্পশিট আমরা আমাদের এগুলোর ভিতর দিয়ে আমরা প্রবেশ করাচ্ছি সো কিছু কিছু যেগুলো যেগুলো ওয়ার্প ইয়ার্ন এই ফুটো দিয়ে প্রবেশ করানো হয়েছে সেগুলো এটাতে প্রবেশ করানো হয়নি আর যেগুলো এটাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সেটা এখানে প্রবেশ করানো হয়নি তাহলে দেখুন পরবর্তীতে হবে কি আমরা যখন এই দুটোকে উপর নিচ করব ধরুন যে এটাকে উপরে তুললাম আর এটাকে নিচে নামাইলাম তাহলে হবে কি দেখুন এই যে এই ফুটোর মধ্যে দিয়ে যেই ওয়ার পেয়ারনগুলো প্রবেশ করেছে সেগুলো উপরে উঠে যাবে মনে করি এখানে আমি ইয়ে করা আছে যে এটা উপরে উঠে গিয়েছে আর এই যে এটা এটা নিচে নেমে এসেছে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স লাইন থেকে নিচে নেমে এসেছে তাহলে হবে কি এই যে এই ফুটোর এই ফুটোর মধ্যে দিয়ে যেই ওয়ার পেয়ানগুলো গিয়েছে সেগুলো উপরে উঠে যাবে সরি আমার এই ডিস্টেন্সটা অনেক বড় হয়ে গেছে আচ্ছা আমি আরেকবার রাখাই দেখো এটা হচ্ছে একটা হিল ফ্রেম উপরে তুলে দিলাম আমি এই হিল হিল ফ্রেমগুলো উপরে এবং নিচে কিভাবে নামানো হয় আমরা পরে এটা নিয়ে কথা বলব এবং এটা একটা হিল ফ্রেম সে ডিস ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স নেই সো যেই ওয়ার্পগুলো এর ভিতর দিয়ে গিয়েছিল সেগুলো এই যে এরকম হয়ে যাবে এবং যেই ওয়ার্পগুলো এটার ভিতর দিয়ে গিয়েছিল সেগুলো সরি 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 আরেকবার আঁকাতে হবে আমাকে এটা একটা হেল্প ফ্রেম এটা আর একটা হেল্প ফ্রেম সো নো দিস ইজ ওয়ার্পশিট একটা এটার ভিতর দিয়ে গেল একটা এটার ভিতর দিয়ে গেল তাহলে দেখুন আমাদের যে একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল একটা লাইনের মতো ওয়ার্পশিট ছিল সেটা এখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল এর ফলে দেখুন এই যে এখানে একটা ফাঁক ফাঁকা স্থান তৈরি হলো এটা হচ্ছে ব্যাক অফ দ্য লুম এটা ব্যাক সাইড এখানে ড্রপ ওয়ার দিলে আমরা ভালো মতো বুঝতে পারবো হুম সো এই যে ফাঁকা একটা স্থান তৈরি হলো এটাকেই আমরা বলি হচ্ছে শেড এই শেডের মাঝখান দিয়ে আমরা ওয়েফ টিয়ার ইনসার্ট করি এবং একটা ওয়েফ টিয়ার ইনসার্ট হয়ে গেলে আবার এইটা উপরে উঠবে এবং এটা নিচে নেমে যাবে তখন হবে কি এখানে এই যে আমাদের এটা আমি যদি ফেব্রিকের টু ডাইমেন সাইড ভিউ আঁকি এরকম একটা পিকচার তৈরি হবে যেখানে এই যে ওয়েফ টিয়ার এবং আমাদের ইন্টারনেসমেন্টের মাধ্যমে ফেব্রিক কনস্ট্রাকশান হবে একটা একটা ওয়েফ টিনসার্ট হয়ে গেলে এই রিডের মাধ্যমে আমরা এই ওয়েফটাকে ফেল অফ দ্য গ্রোথের সাথে মিলিয়ে দিই ঠিক আছে হুইচ ইজ কল বিট আপ সো এই যে ফিল্ডের মাধ্যমে হিল ফ্রেমের মাধ্যমে আমরা ওয়েফ্ট ওয়ার্পশিটগুলোকে উপরে এবং নিচে নিয়ে আসলাম সেটাকে আমরা বলতে চাই শেডিং এই শেডের মাঝখান দিয়ে আমরা ওয়েফ টিয়ার্ন ইনসার্ট করতেছি এটাকে বলছি পিকিং এবং এই যে ওয়েফ টিয়ার্নটাকে একটা কম লাইক রিডটা এরকম হয় রিড ওনাটে রিডটা এরকম টু ডে হয় এখানে চিরুনির মতো অনেকগুলো ইয়ে থাকে এবং মাঝখানে ডেন্ট থাকে এই ডেন্টের মাঝখান দিয়ে ওয়ার পিয়ান্টগুলো প্রবে পার পার করানো হয় সো যখন এই যে হিলটা এই দিকে এরকম করে যায় তখন এই ওয়েফ টিয়ানটা এই ফেল অফ দ্য ক্লোথের সাথে মিলে যায় ঠিক আছে দিস ইজ কল বিটা 
okay these are the three primary emotions of weaving weaving shedding picking beater okay without these three primary emotions a woven fabric cannot be constructed a tinti motion of not dorkar purbi yes a tinti motion chara amra wave uh, woven fabric to the parbona. parbona thing is uh, Asker Alzona Epozontoi, Ashole, Basha Bosha, who bore who is at the Silam, to make dinner rich at Hilo, the Ashole, uh, Ashole textile, Bishoe, so video to a recorder, to we each had a put home, put on Borbone Rago, Nekovi Uddog now who is Hilo, into Akono Pojon, it is a shuffle with dog, I mean, Janina Pandre Koto, Kotoku, Shahaju Kote Pedeci. So, I am just stuck for you. I am just going to talk about it. I am just going to talk about it. I am just going to talk about it.